ഇൻട്രൊഡക്ഷൻമെന്റ് <laughs> ഫസ്റ്റ് ദനന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക ഏതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടന്റ് എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടന്റ് എൻ ഈസ് ഇ വൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് കൊടുക്കാം ദന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മെയിൻ കണ്ടന്റ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ വൺ അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ വണ്ണിൽ അടുത്ത ബോക്സ് വരച്ച് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എൻ ഈസ് ഇ വൺ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സ്മോൾ ടു പി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ലസ് സ്മോൾ ടു പി ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻ സ്ക്വർ ഈസ് ഇ വൺ സ്മോൾ ടു ക്യു ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇഫ് പി ദൻ ക്യു എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് എഴുതണം അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പം ഇഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിന്റെ കൂടെ പി ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഇഫ് പി ദൻ ക്യു ഇഫ് P, then Q. ഈ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൺവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോൺവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് അതേപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇഫ് എ നമ്പർ ഇഫ് എ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള നമുക്ക് ഈ ബോക്സിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോക്സിന് ഈ ബോക്സിന് പകരം നമുക്ക് എൻ സ്കോർ ഈസ് ഇവൺ എന്നുള്ള ബോക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇഫ് എ നമ്പർ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ വൺ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫിന്റെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദൻ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ദൻ ഇഫ് എ നമ്പർ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ വൺ ദൻ ദൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരേണ്ട ബോക്സ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ വൺ ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഈസ് ഇ വൺ എന്നുള്ള ബോക്സ് ആണ് വരിക സോ ഇവിടെ എൻ എസ് എൻ എസ് ഇ വൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇഫ് എന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ കൂടെ വന്നത് ക്യു ആണ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് പി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആണ് അപ്പൊ ഇഫിന്റെ കൂടെ ക്യു ദൻ ദനിന്റെ കൂടെ പി അപ്പൊ ഇഫ് പി ദൻ ക്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് തരും കോൺവേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് ക്യു ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് ക്യു ദൻ പി ഇഫ് ക്യു ദൻ പി ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ If a number is divisible by 9, then it is divisible by 3. അപ്പൊ ഇതിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഇഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ദനിന് മുമ്പായിട്ട് വന്നതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റിന് ബോക്സ് ഇടുക അപ്പൊ ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഈ കണ്ടന്റ് ബോക്സ് ഇട്ടു അതേപോലെ തന്നെ ദന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ബോക്സ് ഇട്ടു നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ ബോക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇഫ് പി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റ് പി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റ് ക്യു ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇഫ് പി ദാൻ ക്യു എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഫ് പി ഇഫ് പി ദാൻ ക്യു ഇഫ് പി ദാൻ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് എഴുതാം സോ കോൺവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിന് അതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് എ നമ്പർ ഇഫ് എ നമ്പർ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ എന്നുള്ള ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ്
then it is next divisible by 3 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ട ബോക്സ് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ divisible by 9 then it is divisible by it is divisible by it is divisible by 9 അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് എഴുതി ഇവിടെ ഇഫ് ഇ നമ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ആണ് സോ ഇഫ് എഴുതി ഇഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ആണ് സോ ഇഫ് ക്യൂ ഇഫ് ക്യൂ ദൻ ഇഫ് ക്യൂ ദൻ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി അല്ലേ സോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ പി ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് പി ദൻ ഇഫ് ക്യു ദൻ പി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് പി ദൻ ക്യു എന്നുള്ള ഫോമിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ക്യു ദൻ പി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അതായത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ഇംപ്ലോയ്സ് ക്യു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺവേഴ്സ് ക്യു ഇംപ്ലോയ്സ് പി ആയിരിക്കും 